Hello, my dear students. How are you? Hope you are keeping fine at home. Now I welcome you all to the first engineering drawing class. In the first year class, we had already studied basic of engineering graphics. Instruments, materials used, lettering, dimensioning, geometric constructions, and scales. Now we begin with the projections. Okay. Two important questions regarding engineering graphics. First one is what is engineering graphics? Second one, why we have to study this subject? What is engineering graphics? What is this subject? First one is what is engineering drawing? It is the art of representation of geometrical objects on a drawing sheet. It is a separate language for communicating between designers, engineers and workers. Engineering graphics is useful for every branch of engineering. For every branch, it is an important subject because it is a language of engineers. Engineering graphics is the civil branch and mechanical branch. Electronics, electrical, automobile, all branches are It is a separate language for engineers. Or engineer I alda manasulla ideas work from I share chain in the language and engineering graphics. Now just consider a cube and try to explain the features of the cube. Or cube in the chitra noka. Sadar no big in the fasha matra ubiuch e cube in the shape of the area and buttibutana. Number of bumble e cube under the 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 we will shape the shape of 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 the shape Alangil engineering graphics and the language of the Tayarakia or a detailed diagram down. Engil Matraman Namukidinde details which the Irigan Sadiku. Ibadiana engineering graphics in the Prada and Namal Tichari. Importance of engineering graphics. Engineering drawing is a two dimensional representation of a three dimensional object. It is the graphic language and is called universal language of engineers. 3 dimensional in the object in the 2 dimensional representation in the engineering drawing. Engineering graphics is the language for the engineers, and without knowing this language, an engineer can't survive in the field of engineering. Okay? This is the first time. Two ways to use a language. Speak and write. English Basha Bhaj Namka Sam Sariga Sadhigim. Engineering graphics and the Basha Bhaj Namka Sam Sariga Sadhigimo. Illa. English Basha Bhaj Namaka Yedan Sadhigim. Adabola and engineering graphics and the Fasha Bhaj Namka Yedan Sadhigimo. Tirche Ingari. Pasha Namal Bhaj in the time write and la. Pagaram rand times on. Print and draw. Printing means. With the beauty, you can write letters and numbers. Drawing means using straight lines and curves, you can prepare 2D shapes. Engineering graphics, we have 3D shapes. What are 3D shapes? 3D shapes are 3 dimensions. That is length, width, thickness. We have three dimensions of the object. We have a board and a board sheet of paper. That is the width of the board. That is the width of the board. We have a component of the board. We have a 2D shape. That is the engineering graphics. Object in a drawing sheet will work in the variable. Namal add in the ne object in a 3D shape in a 2D shape. Aki convert it in a digin. 
എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ കൺവേർഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയുള്ള കൺവേർഷൻ ത്രീ ഡി ഷേപ്പിൽ നിന്നും ടു ഡി ഷേപ്പിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഹാവ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് ദ ബോർഡ് ഓർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ടു ഡ്രോ ദിസ് തിങ് ഈസ് ടു ഡയമെൻഷൻ സോ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ടു ടു ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ടു ടു ഡയമെൻഷൻ ഷേപ്പ് ദ ആൻസർ ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ 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 ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇമേജ് ഓൺ എ സർഫസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ത്രോൺ സംതിങ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ മീൻസ് ടു ത്രോ ഫോർവേഡ് പ്രൊജക്ഷൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുൻപോട്ട് എറിയുക എന്നാണ് നമുക്കിതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് സോഡ്സ് ഒരു ബോള് ഒരു ഫിത്തി എന്നിവ പരിഗണിക്കുക ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും പ്രകാശം ബോളിൽ പതിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ പ്രകാശരശ്മിയിൽ ഫിത്തിയിൽ പതിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫിത്തിയിൽ ആ ബോളിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് അഥവാ വ്യൂ രൂപപ്പെടുന്നു ഈ ടോർച്ചിനെ ഒരു ഒബ്സർവറായി പരിഗണിക്കുക അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന രശ്മികൾ ഈ ബോളിൽ പതിക്കുന്നു ആ ബോളിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും രശ്മികൾ ഫിത്തിയിൽ പതിച്ച് അവിടെ ഒരു ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നു ഈ പ്രതലത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇമേജാണ് എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മുൻപോട്ട് എറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മുമ്പോട്ട് എറിയപ്പെടുന്നത് ആ പ്രതലത്തിൽ വന്ന് പതിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ ബീ ത്രോൺ ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ടോർച്ച് ഈസ് ഒബ്സർവർ ബോൾ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് image is projection wall is plane of projection and light rays are projectors adayade torch ne observer ay light rays ne projectors ay ball ne object ay ee image ne projection aayittum a pradalathine plane of projection aayittum pariganikkumbol idu oru system of projection ay maarunu endana projection ennu ellavarkkum oru cheriya idea kittiyo ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ബോളിനെ മാറ്റി അവിടെ നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൽ കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊജക്റ്റ് ദ ഇമേജ് യു നീഡ് സം കമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് വീവിങ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊജക്ഷൻ സിസ്റ്റം വി കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എ ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്ലേസിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് it is infinite distance from a plane of projection adayad plane of projection il ninnum valare agalathil irikkuna oru light source il ninnum varuna light rays object il padikunu object inde oro point il ninnum ee rays project cheythu plane of projection il padikkumbol aa object inde oru outline namukku plane of projection il labikunu idana projection adutthadayi namukku light source ne maatiittu pagaram oru observer pariganikkam ആ വ്യക്തി ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ഇമാജിനറി പാരൽ ലൈൻസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ പതിക്കുന്നു ഈ പാരൽ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ അല്ലേ നോക്കൂ അത് ആ വ്യക്തി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മഞ്ഞ കളറിലുള്ള വശത്തിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലും അതേ അളവിലുമല്ലേ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടു ഡി ഷേപ്പ് അപ്പോൾ നാം എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഒരു ഒബ്സർവർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പാരൽ റൈസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈ പാരൽ റൈസിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ റേസ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ പ്രതലത്തിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പ്രൊജക്ഷനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടതാണ് അതിനായി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ വലിയൊരു നോട്ട്ബുക്ക് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ
ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ